హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నితిన్ కొల్లూరు ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గర వస్తుంది సో ఈ వీడియో ఏంటి అంటే ప్రత్యేకంగా డిప్లొమో సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మ్యాథమెటిక్స్ టూ ఎమ్ టూ సబ్జెక్ట్ని క్లియర్ చేసుకోవడానికి చాలా అంటే చాలా తంటాలు పడతారు ఒక్కసారి కనుక రెగ్యులర్లో ఉండకపోతే వాళ్ళకి సప్లిమెంటరీ అనేది క్లియర్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది వై బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ సప్లిమెంటరీ పేపర్ అనేది లిటిల్ బిట్ టఫర్ వస్తుంది రేదర్ దెన్ రెగ్యులర్ పేపర్ సో అందుకనే ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్లోనే క్లియర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఈ వీడియోలో నేను మీరు ఐదర్ రెగ్యులర్ రాస్తున్నా సప్లిమెంటరీ రాస్తున్నా సీ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ స్పెషల్లీ జాగ్రత్తగా విన్నట్టయితే ఎమ్ టూ పేపర్ని ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిటీకి పాస్ మార్క్ కాబట్టి ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తే పాస్ అవుతాము ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్గా అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజైనా మనం చూసుకొని ప్రిపేర్ అయితే అట్లీస్ట్ పాస్ అవ్వడానికి వీలుగా ఉంటుంది అని చెప్పి చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అని చెప్పబోతున్నాను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎవరైనా వీక్గా ఉన్న స్టూడెంట్ కూడా పాస్ అవ్వడానికి మేజర్గా సరిపోతుంది ఈరోజు వీడియో ఓకే వితౌట్ గెటింగ్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టూ డేస్ వీడియో ఓకే స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ అయితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఓకే సో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేపర్ అటెంప్ట్ కోసం మాట్లాడదాం పేపర్ అటెంప్ట్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి టెన్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అలానే ఫైవ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆఫ్ ఎయిట్ మార్క్స్ అండ్ వన్ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది టోటల్ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెన్ మార్క్స్ ఏదైతే సెక్షన్ వన్ టెన్ షార్ట్స్ ఉన్నాయో అవి చాయిస్ ఉండవు అండ్ సెక్షన్ టూ వచ్చేసినప్పటికీ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటాయి లెవెన్ ఏఆర్బి ట్వెల్వ్ ఏఆర్బి థర్టీన్ ఏఆర్బి అలా ఉంటాయి అండ్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా టెన్ మార్క్స్ వితౌట్ చాయిస్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ సెక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తారు అనేది మైండ్లో బాగా ఫిక్స్ అవ్వాలి ఫిక్స్ అయిన తర్వాత మై ప్యూర్ సజెషన్ ఈజ్ వాట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు మీరు షార్ట్స్ స్టార్ట్ చేసేయండి సో ఫస్ట్ షార్ట్స్ స్టార్ట్ చేసేయండి నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఎందుకు చెప్పన షార్ట్స్ అన్నీ రావు వచ్చినవే స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే షార్ట్స్ అనుకోండి చిన్న చిన్న కాబట్టి త్వరగా అయిపోతాయి మీరు ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేస్తారు ఎస్ఏస్ రావు అనుకోండి అవి వదిలేస్తారు సో ఎస్ఏస్ రావు అనుకోండి అక్కడే ఉండిపోతారు మీరు అప్పుడు షార్ట్స్కి వెళ్ళడానికి కూడా టైం ఉంటుందో లేదో చెప్పలేను సో మీకు ఎన్ని షార్ట్స్ అయితే వచ్చో ఉన్న టెన్ క్వశ్చన్స్లోని షార్ట్స్ ఒకవేళ ఫోర్ వచ్చాయి అనుకోండి ఆ ఫోర్ రాయండి రాసిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఎస్ఏస్ ఏమొచ్చా అనేది దానికి వెళ్ళండి అంతే తప్ప ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఏ ఒక షార్ట్ ఒక ఎస్ఏ అలా రాయకండి ఇది లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఎం వన్ చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎలా రాయాలనే చెప్పాను నేను సో సేమ్ ప్యాటర్న్లో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎన్ని వచ్చు అన్ని రాసేసిన తర్వాతనే మనం నెక్స్ట్ ఎస్ఏ సెషన్లోకి వెళ్ళాలి ఇన్ కేస్ కనుక మీరు నేను చెప్పిన సెష ఫాలో అవ్వలేను అనుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఎస్ఏ స్టార్ట్ చేసి ఎస్ఏస్ ఎన్ని వచ్చు అన్ని రాసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ షార్ట్ స్టార్ట్ చేయండి అంతేగాని క్లమ్జీ చేయకండి ఎగ్జామినర్ని తర్వాత ఇన్ కేస్ మీకు ఎప్పుడైనా మ్యాథమెటిక్స్ స్టెప్లోనే ఒక తప్పు అయింది అనుకోండి ఆ తప్పు అయిన స్టెప్ని ఎలా చేస్తారంటే పేపర్ చిరిగిపోయి వెనకాల వాడికి స్క్రాచెస్ కనిపించే అంతగా దుద్దు తర పెన్నుతో అలా ఏం చేయకుండా జస్ట్ స్క్రాచ్ అంటే ఎలా అంటే జస్ట్ పెన్సిల్ పట్టుకొని అలాగా జస్ట్ అలాగా చిన్నది చిన్నగా అలా మనం స్క్రో స్క్రాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతేగాని చింపేయాల్సిన అవసరం లేదు దుద్దేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అది ఇంపార్టెంట్ టిప్ అంటే ఏంటో దీనివల్ల మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి అని కాదు ఎగ్జామినర్ మూడ్ అనేది చెడిపోతుంది అందుకు చెప్తున్నా ఎగ్జామినర్ బేసిస్ కోసం చెప్తున్నా నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ ఎలా అటెంప్ చేయాలని చెప్తాను వినండి అంటే మీరు షార్ట్స్ కానీ ఎస్ఎస్ కానీ రాస్తున్నప్పుడు షార్ట్ అయితే త్రీ మార్క్స్కి ఒక మార్క్ కంప్లీట్గా ఫార్ములాకి ఇస్తాడు ఆ ఫార్ములా అనేది ప్యూర్గా మీ సిలబస్ నుంచి వస్తుంది మీకు ఆన్సర్ వచ్చినా రాకపోయినా గివెన్ దట్ పెట్టేసి ఫార్ములా రాయడానికి ట్రై చేయండి ఫార్ములా అయితే ఖచ్చితంగా అందరికీ వస్తుంది కదా ఫార్ములా అయితే రాయడానికి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా షార్ట్కి వన్ మార్క్ ఫర్ ఫార్ములా ఇస్తాడు టూ మార్క్ ఫర్ ఆన్సర్ వన్ మార్క్ ఫర్ ఖచ్చితంగా ఫార్ములా గివెన్ దట్ ఫార్ములా రాస్తే వన్ మార్క్ పడుతుంది మీరు ఆన్సర్ స్టెప్ చేసినందుకు ఇంకొక వన్ మార్కు ఆన్సర్ తెప్పించినందుకు ఇంకొక వన్ మార్కు త్రీ మార్క్స్ ఇలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటారు అట్లీస్ట్ ఆఫ్ మీకు ఆన్సర్ రాకపోయినా మీరు గనక ఆ స్టెప్ ఏదో కొంచెం చేసి ఫార్ములా వేసిన వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ కానీ వన్ మార్క్ కానీ పక్క ఇస్తాడు కా
ప్రిపేర్ అయ్యి ఆన్సర్ ఒకటే గుర్తున్నది అనుకుంటే ఆన్సర్ని వేసేయండి డైరెక్ట్గా మీకు మార్క్స్ ఏమైనా యాడ్ అయ్యడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇది షార్ట్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎస్ఏస్ వచ్చినప్పటికీ ఏం చేస్తారంటే ఎస్ఏస్లో ఖచ్చితంగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ నేను చెప్పినట్టుగానే స్టెప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తూ రాయడం అంటే స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ హెడ్డింగ్లు పెట్టమని చెప్పట్లేదు ఫార్ములా పక్కాగా రాయాలి ఎస్ఏస్లో కూడా ఫార్ములా రాయాలి ఎస్ఏస్లో నుంచి కూడా ఫార్ములాకి వన్ మార్క్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఎక్కడైనా వన్ మార్కే ఇస్తాడు వెయిటేజ్ అనేది ఎస్ఏస్లో కూడా ఎస్ఏస్లో గివెన్ దట్ రాసినందుకు ఇంకొక వన్ మార్క్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఎయిట్ మార్క్ కాబట్టి షార్ట్లో ఇవ్వకపోయినా ఎస్ఏలో గివెన్ దట్టు ఫార్ములా రాసి మీకు వచ్చిన స్టెప్ని ఫాలో అయితే అట్లీస్ట్ ఆఫ్ టూ మార్క్స్ అని ఇస్తాడు అంటే టూ మార్క్స్తో పాస్ అవ్వరు బట్ చెప్తున్నాను నేను ఇలా అయితే మీరు మీ మ్యాథ్స్ పేపర్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి స్క్రాచెస్ చేయకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ ఇది మేజర్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలో చెప్పాను ఎగ్జామినర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉండాలో చెప్పాను మిస్టేక్స్ ఏం చేస్తారో చెప్పాను ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ ఈస్ కవర్డ్ టు బి మీ ఎం టూ ఎం టూ వచ్చేసినప్పటికీ మీకు ఫస్ట్ చాప్టర్ అనేది డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇన్డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ సెకండ్ చాప్టర్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఫైనల్ చాప్టర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అలాంగ్ విత్ టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఓకే టూ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్కి వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఎన్ని షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి మనకి త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ త్రీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసినప్పటికీ త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అండ్ ఓన్లీ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏలోని ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కలలేదు ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సినవి ఏంటి నా దగ్గర సోర్స్ ఏముంది అనే చెప్తాను అవి చూసుకొని డిస్క్రిప్షన్లోని నేను ఎమ్ టూ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను దాంట్లోని ట్రెపిజాడ్ సిమ్సన్ రూల్ ఫైండింగ్ ఆర్ఎంఎస్ ఆఫ్ వాల్యూ బర్నాలిస్ రూల్ అండ్ తర్వాత ఇంకా బర్నాలిస్ నుంచి ఒక సమ్ వస్తుంది అది యూవీ మెథడ్ ఎలా చేయాలి అండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ రిలేటెడ్ షార్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా పెట్టున్నాను దాని నుండి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ వన్ చాప్టర్ టూ నుండి ఫోర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా మీకు నేను వీడియోస్ చేశాను మీరు ఇంకా చూడకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ చాప్టర్ షార్ట్స్ కూడా చేశాను అండ్ సెకండ్ చాప్టర్లో కూడా మెయిన్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలని చెప్పి ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ క్వశ్చన్ చెప్పేటప్పుడు కానీ మీకు చెప్పాను సో ఇవన్నీ కూడా వీడియోస్ ఉన్నాయి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ప్లేలిస్ట్ ఇస్తాను ఆ లిస్ట్లోకి మీరు వెళ్తే ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ వీడియోస్ స్క్రోల్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కిందన ఓకే అవన్నీ చూసేయండి ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ టు బి కా రిమంబర్ ఏం కవర్ చేసుకోవాలి మనం వన్ డే ఉన్న టూ డే ఉన్న మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్కి మినిమం పాస్ అయ్యేటట్టుగా అంటే ఎస్ఏస్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ అదైతే నేను చెప్పలేదు టైం లేక మీకు కనుక టైం ఉన్నట్టయితే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ మీకు మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది చూడండి ఇఫ్ ఇన్ ఇఫ్ ఇన్ పాసిబుల్ మీకు అవ్వలేదు అనుకుంటే అది స్కిప్ చేయండి కానీ అది ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది అది కాకపోతే ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన మోడల్ ఏంటంటే బెర్నాలిస్ రూల్ అది మన వీడియో ఉంది చూడండి బెర్నాలిస్ రూల్ ఖచ్చితంగా వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు అది అది అయిపోయింది ఆ తర్వాత చూడాల్సిన మోడల్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి లెవెన్ బిలో ఇవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ కాస్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని ఉంది కదా ఆ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ సింపులెస్ట్ మోడల్ అది నేను బెర్నాలిస్ రూల్ చెప్పే వీడియోలోనే దాని కంటిన్యూషన్గా ఈ మోడల్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది కూడా చూడండి సో టూ మెథడ్స్ చెప్పాను ఆ టూ మెథడ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇన్ కేస్ కనుక పాసిబుల్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మెథడ్ కూడా చూసుకోండి ఆ తర్వాత ఇంకేంటంటే యూవీ రూల్ యూవీ రూల్ మీకు తెలుసు షార్ట్లో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను యూవీ రూల్ ఎస్ఏ కింద అడగచ్చు షార్ట్ కింద అడగచ్చు సో ఎలా అడిగినా మీరు రాయగలుస్తారు కాబట్టి దాని వీడియో కూడా ఉంది షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి చూసుకోండి తర్వాత సెకండ్ చాప్టర్ నుండి సిమ్సన్ రూల్ కానీ ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ కానీ పక్క ఓకే సిమ్సన్ రూల్ ఆర్ ట్రిపిజాయిడల్ రూల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అది మీరు ఏది ప్రిపేర్ అయినా రెండు ప్రిపేర్ అవ్వాలి రెండు ప్రిపేర్ అయితే ఏది ఇస్తాడు అనేది చెప్పలేము మనం మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్కి సిమ్సన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ట్రిపుల్ ఈ వాడికి ట్రెపిజాయిడల్ ఇస్తాడు ఈసీ వాడికి ట్రెపిజాయిడల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి సిఎంఈ వాళ్ళకి సిమ్సన్ ఇస్తాడు మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం మీ బ్రాంచ్ బట్టి క్వశ్చన్ పేపర్స్ మారుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎవరు
తర్వాత ఇవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి మరి హోమోజీనియస్ ఇలా ఈక్వేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఎంతమందికి వచ్చారో అదో నాకు తెలియదు టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్ అది టఫ్గానే ఉంటుంది ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను ఎటువంటిది చెప్పలేను నెక్స్ట్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అనేది చాప్టర్ వన్ నుండి బేసిక్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ వస్తుంది చూస్తున్నారుగా ఇవాల్యూట్ అని చెప్పి ఉంది అంతే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా ఫస్ట్ చాప్టర్ నుండి అవేమిస్తాడంటే యూవీ రూల్ యూజ్ చేయమని ఇస్తాడు యూవీ రూల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వీడియోలో ఉందా అది ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత మనకు ఒక త్రీ మోడల్స్ ఉన్నాయి అబ్బా ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అని చెప్పి మనకు ఒక త్రీ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ అన్ ఇంటూ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని చెప్పి మనకు ఒక త్రీ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ మోడల్స్ నుండి ఏదో ఒక మోడల్ నుండి త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ వస్తుంది దానికి సంబంధించి వీడియోలు కూడా అప్లోడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్లో చూడండి ఓకే ఇది చూడాల్సింది అండ్ తర్వాత ఇంకేంటంటే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుండి సారీ సెకండ్ చాప్టర్ నుండి ఫిఫ్త్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిస్తాడంటే డైరెక్ట్గానే లిమిట్స్ బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తూ చేసేసి ఫైనల్గా లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసారా ఏముందండి అది ఏమీ లేదు సో అలా మీరు చేసేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మెయిన్ వాల్యూ ఫైన్ చేయమని అడుగుతాడు మెయిన్ వాల్యూ కానీ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ కానీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫైన్ చేసేమన్నప్పుడే వీడియోలోనే నేను ఈ మెయిన్ వాల్యూ మెయిన్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎలా ఫైన్ చేయాలని ఫామ్లో చెప్పాను ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ థర్డ్ చాప్టర్ నుండి ఖచ్చితంగా ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అనేది అడగచ్చు లేదా ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అని మీకు అడుగుతాడు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఇస్తాడు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని రాయమంటాడు ఓకే ఒక ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఈక్వేషన్లో ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తారు రెండు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే రెండుసార్లు చేస్తారు మూడు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటే మూడు సార్లు డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఆ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ని ఎలిమినేట్ చేసి మీరు ఆన్సర్ని రాస్తారు అది అయిపోయింది ఇంకొక షార్ట్ ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అంటే ఏమీ లేదు వై ఎక్స్ ఇంటూ వై వైఎక్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు రెండు వేరియబుల్ సపరబుల్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ వైని అటు ఇటు ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ మింగల్గా ఇచ్చేస్తాడు కలిపి ఇచ్చేస్తాడు మనం ఎక్స్కి సపరేట్గా వైకి సపరేట్గా స్ప్లిట్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ ఇది బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ ది ఎమ్ టూ సిలబస్ ఆన్ ఫైనల్స్కి మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది ఓకేనా ఈ టిప్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అయితే మీకు మ్యాక్సిమం పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలాంగ్ విత్ ద వీడియోస్ విచ్ ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ ఇన్ ద వీడియో ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ హిట్ ది లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ విత